সুপ্রিয় ছাত্ররা তোমরা আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো সুস্থ আছো ভালো আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে যার যার বাসায় নিরাপদে আছো তোমরা জানো যে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে আজ আমরা এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজনের মধ্যে আছি তাই সেই কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ করোনা মহামারী নিয়ে আজ আর আমরা বিস্তারিত বলবো না আজ আমরা সরাসরি একাডেমিক আলোচনায় চলে যেতে চাই আজ আমি তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পড়াবো আমি পঞ্চম অধ্যায়ের বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করব সেখানে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় থাকবে উনিশশো সালের নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের গুরুত্ব এবং কিভাবে আমরা উনিশশো সালের নির্বাচনের পরবর্তী সময় উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা অবতীর্ণ হয়েছি সেই আলোচনা আসবে এটা তোমাদের সাথে আমার তৃতীয় লেকচার আমি ফারহানা আফরোজা সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা তো চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এরপর যে আমরা উনিশশো সালের নির্বাচনের যে প্রেক্ষাপট এবং যে প্রস্তুতি সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আয়ুব শাসনের অবসান এবং ইহাইয়া খানের ক্ষমতা দখল হয় উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ এবং তোমরা জানো যে উনিশশো সালের যে গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল সে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিন্তু আয়ুব খানের শাসনের অবসান ঘটে এবং তারপরে ক্ষমতা গ্রহণ করে কে ইয়াহিয়া খান ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রথম ভাষণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তারই ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে জুলাই মাসে তিনি নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করেন উনিশশো সালের আহ নভেম্বর তিনি এক বেতার ভাষণে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে কি করেন সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে তিনি সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নির্বাচনের কার্যক্রমকে আরেকটু ত্বরান্বিত করেন প্রেসিডেন্ট ইয়া খানের আইনগত কাঠামো ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে দেশের সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ঠিক করা হয় উনিশশো সালের পাঁচই অক্টোবর নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয় কিন্তু সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বন্যার প্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয় এই পরিবর্তিত সময়সূচি অনুসারে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কবে সেটা হচ্ছে সাতই ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সতেরোই ডিসেম্বর অর্থাৎ আয়ুব খানের অবসান এবং এহিয়া খানের ক্ষমতা দখল তাহলে কবে হয়েছিল উনিশশো সালের ২৫ মার্চ আর নির্বাচন কমিশন নিয়োগ হচ্ছে উনিশশো সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয় উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি আর প্রথম নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা উনিশশো সালের পাঁচ অক্টোবর কিন্তু কি কারণে সেটা হয়নি সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় বন্যা জলোচ্ছ্বাস বা এবং ইত্যাদি বিভিন্ন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেই নির্বাচন পিছিয়ে যায় পিছিয়ে সাত সাতই ডিসেম্বর নতুন তারিখ ধার্য করা হয় আর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাতই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সতেরোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ ছবিটা আমি ইন্টারনেট থেকে নিয়েছি এটা হচ্ছে সেই উনিশশো সালের যেই প্রলয়ঙ্করে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটি ধ্বংস যোগ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই উনিশশো সালের সেই প্রলয়ঙ্করে ঘূর্ণিঝড়ের যে ছবি ইন্টারনেটে অসংখ্য ছবি আছে তো আমি সেগুলো থেকে এটা তোমাদের জন্য বেছে নিলাম আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই আমরা এখানে সেই প্রলয়ঙ্করে ঘূর্ণিঝড়ের আরো ছবি দেখতে পাচ্ছি যে ঝড়ের কারণে নির্বাচনটা পিছিয়েছিল তোমরা এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি উনিশশো সালের সেই প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের পরে সাধারণ জনগণের কাছে যান এবং তাদের সুখ দুঃখের কথা শোনেন এবং তাদের সে তার সুখ দুঃখের অংশ ভাগ করে নেন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ জনগণ কি পরিমাণ আকুল হয়ে তার কাছে তাদের নিজের সমস্যাগুলো অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ করছে এবং জনগণের যে চিত্রটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ মনে হচ্ছে যে তাদের অভিভাবক তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এরকম একটা দৃশ্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভীষণ মর্মাহত দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিটিতে এরকম একটা প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে উনিশশো সালের সেই সাতই ডিসেম্বর এবং সতেরোই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 
নির্বাচনে আমরা দেখতে পাই যে নির্বাচনে মোট চব্বিশটি দল অংশ নেয় তিনশোটি আসনে মোট এক হাজার জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ একশো সত্তরটি আসনে নির্বাচনী প্রার্থী দেয় এর মধ্যে একশো বাষট্টি আসন পূর্ব পাকিস্তানে এবং অবশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ হয় এবং প্রায় পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে সরকার দাবি করে এ পর্যায়ে তোমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি তিনি তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন উনিশশো সালে নির্বাচনে ছবিটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক একটা ছবি তোমরা দেখে নিতে পারো এই ছবিটিও ইন্টারনেট থেকেই সংগ্রহ করা আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এটিও উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচনের একটি ছবি ছবিটি হচ্ছে গণমাধ্যম কর্মীরা নির্বাচনের যে ফলাফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এটি হচ্ছে সেরকম একটি ছবি যেখানে গণমাধ্যমের বিভিন্ন কর্মীরা আছেন আছেন নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এটিও একটি ঐতিহাসিক ছবি উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের একটি ছবি আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি আমরা এ পর্যায়ে উনিশশো সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের যে ফলাফল সেই ফলাফলটুকু আমরা দেখব সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ দেখো তিনশোটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছে কতটি আসন একশো ষাটটি আসন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন হচ্ছে সাতটি তা তাহলে দুটো মিলে হচ্ছে একশো সাতষট্টিটি আসন মোট সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ তিনশো তেরোটি আসনে আওয়ামী লীগ একাই জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কি হলো একশো সাতষট্টিটি আসন পেল আর সেকেন্ড হয়েছে কি পাকিস্তান পিপলস পার্টি হ্যাঁ এবং তাদের আসন সংখ্যা হচ্ছে তিরাশি সংরক্ষিত মহিলা আসন পাঁচটি মোট আসন হচ্ছে অষ্টআশিটি তারপরে হচ্ছে অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন আসন সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং স্বতন্ত্র আসন থেকেই চোদ্দ জনকে আমরা দেখলাম যে পিপলস পার্টির পরে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে যারা দাঁড়িয়েছে তারা সেখানে চোদ্দটি আসন দেখতে পাচ্ছি এবং তাদের কোনো সংরক্ষিত মহিলা আসন নেই তাদের সর্বমোট আসন চোদ্দটি তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ এখানে কতটি আসন পেল সর্বমোট একশো সাতষট্টিটি তারপরে তাদের তাদের মোট আসন হচ্ছে সর্বমোট একশো সাতষট্টি আর হচ্ছে সংরক্ষিত মহিলা আসন সাত এবং স্বাভাবিক সাধারণ আসন হচ্ছে একশো ষাটটি ষাটটি তো এই তথ্যগুলো তোমরা একটু মনে রেখো কারণ এই তথ্যগুলো তোমাদের এমসিকিউ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে একটু গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখার জন্য আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এ পর্যায়ে আমরা উনিশশো সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের যে ফলাফল সেই ফলাফলটি আমরা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এগুলো তোমাদের বইয়ে আছে তারপরে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি খুব সংক্ষেপে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ সাধারণ আসন পেয়েছে কয়টি দুশো অষ্টআশিটি আর মহিলা আসন প্রত্যক্ষ নির্বাচিত দশটি তাহলে মূল মানে মোট সর্বমোট আওয়ামী লীগ আসন পেয়েছে হচ্ছে দুইশো আটানব্বইটি দেখো আসন হচ্ছে মোট আসন হলো তিনশো সে তিনশো আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছে দুইশো অষ্টআশিটি এবং কি নিরঙ্কুশ বিজয় তোমরা দেখো এবং মহিলা আসন সহ সর্বমোট তিনশো দশটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছে দুইশো আটানব্বইটি আর পিডিপি তারা পেয়েছে হচ্ছে কতটি দুইটি সাধারণ আসন তাদের কোনো মহিলা আসন নেই তাদের সর্বমোট আসন দুই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালি তাদেরও কোনো মহিলা আসন নেই তাদের সর্বমোট আসন একটি জামায়াত ইসলাম তাদের কোনো মহিলা আসন নেই সর্বমোট আসন একটি এনআই তাদের কোনো মহিলা আসন নেই সর্বমোট একটি পাকিস্তান পিপলস পার্টি এখানে কোনো আসনই পায়নি কাউন্সিল মুসলিম লীগ কনভেনশন মুসলিম লীগ তারপরে হচ্ছে কায়ম মুসলিম লীগ তারপর হচ্ছে কে এসপি এরা এরা এই প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলে আমাদের এখানে কোনো আসনই পায়নি আর স্বতন্ত্র থেকে আমাদের সাতজন সাধারণ আসনে জয়ী হয়েছেন এবং তাদের সর্বমোট আসন সংখ্যাও ষাটটি তাহলে মোট তিনশো আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ কতটি পেল দুইশো অষ্টআশিটি আর তিনশো যদি সংরক্ষিত সরি যদি প্রত্যক্ষ নির্বাচিত মহিলা আসন আমরা চিন্তা করি তাহলে তিনশো দশটির মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছে দুইশো আটানব্বইটি অর্থাৎ একটা নিরঙ্কুশ বিজয় আওয়ামী লীগ উনিশশো সালে অর্জন করেছিল এবং এই নির্বাচনের ফলাফল দেখা গেছে যে সারা পাকিস্তানে একটা তোলপাট তৈরি করে দিয়েছিল আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই 
তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তৎকালীন যে দা পাকিস্তান অবজারভারের একটি হেডলাইন ছবি ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি অফ আওয়ামী লীগ এল এখানে মানে একটা নিরঙ্কুশ বিজয় হ্যাঁ আমরা দেখতে পাই এবং সেটা পরের দিন যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশাল করে হেডলাইন দিয়ে উঠে আসে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ভোট প্রদানের দৃশ্যটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপর যে আমরা উনিশশো সালে নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করব। উনিশশো সালে নির্বাচন বাঙালি জাতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় তার গুরুত্ব এই সীমিত পরিসরে আলোচনা করে হয়তো শেষ করা যাবে না তারপরে আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি আমরা এখানে প্রথমত বলেছি যে উনিশশো সালের নির্বাচনের প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হ্যাঁ উনিশশো সালে দেশ বিভাগের পর থেকে কিন্তু এর আগে কখনোই প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ এভাবে ভোট দিতে পারেনি উনিশশো সালের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়েছিল এর আগে উনিশশো সালে নির্বাচনও সুষ্ঠু হয়েছিল তবে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সময় কেবল মৌলিক গণতন্ত্রীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল এবার প্রাপ্তবয়স্ক সকল নারী পুরুষের সবাই মেলে ভোট দিতে পেরেছে সেদিক থেকে এই নির্বাচন অবশ্যই আলাদা গুরুত্ব বহন করছে তারপরে হচ্ছে এ নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় সংগঠিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ তো হয়েছিল আরো আগেই কিন্তু বাঙালি জাতীয়তা জাতীয়তাবাদের যে বিজয় সেটা আমরা এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই নির্বাচনে আমরা দেখি যে আওয়ামী লীগের বিজয় মানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় কারণ আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক হয়ে জনগণের জন্য রাজনীতি করছিলেন জনগণও তাদেরকে সেই ম্যান্ডেট দিয়েছিলেন বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে পারে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা প্রমাণিত হয় তারপরে হচ্ছে এই বিজয় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের ম্যান্ডেট স্বরূপ এই নির্বাচনে বলা হয়ে থাকে যে ছয় দফা কর্মসূচিকে ধারণ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগেরকে ভোট দিয়েছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনে ইশতেহার ছিল সেখানে কিন্তু ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটা প্রতিশ্রুতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি তাদের যেই পূর্ণ সমর্থন সেটা জ্ঞাপন করেছে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাই বলা হয়ে থাকে যে এই নির্বাচন পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের ম্যান্ডেট স্বরূপ তারপরে বলা হচ্ছে এই বিজয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে জয়লাভের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন অপরদিকে জনগণ আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থন দিয়েছিল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তখন জনগণের প্রাণের দল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের প্রাণের নেতা তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাদের প্রাণের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই বিজয় তাকে অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছিল সেদিন তারপরে আমরা দেখতে পাই এই বিজয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে হ্যাঁ নির্বাচনের পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল এই দুটি দলে ছিল আঞ্চলিক এবং দুটি দলের নীতি আদর্শ ছিল ভিন্ন আওয়ামী লীগ ছয় দফা বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর ছিল অপরদিকে পিপিপি স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়টি এড়িয়ে যায় এভাবে প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে মত পার্থক্যে দু অঞ্চলের জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে আমরা বলেছি যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে উনিশশো সালে যে চোদ্দোই আগস্ট গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে তোমরা জানো যে উনিশশো সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল বারোশো মাইল দূরবর্তী দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের যে জাতীয়তাবাদের যে অন্যান্য যে উপাদানগুলো সবগুলো উপাদানকেই কিন্তু উপেক্ষা করা হয়েছিল সবগুলো উপাদানকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে যখন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো সেটা কিন্তু টিকলো না বা সেটা কিন্তু টেকার মতো সেই টেকসৈত্য কিন্তু পেল না এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আর থাকতে আগ্রহী নয় বা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনের প্রতি তারা আর আগ্রহী নয় তাই বলা হয়ে থাকে যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে উনিশশো সালের এই গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে তো এই হচ্ছে মূলত উনিশশো সালে দুঃখিত উনিশশো সালে নির্বাচনের একটি গুরুত্বের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
তো আমরা এই আলোচনা শেষ করার আগে আমরা দেখতে পাই যে ডান দিকে একটা ছবি সেটিও এই নির্বাচনের কে কেন্দ্র করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় নেতাদের তার পাশে জাতীয় নেতাদের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি আমরা সৈয়দ নজরুল ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি তো এই ছবিগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখে রাখো এগুলো সেই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ছবি তো এই হচ্ছে আমাদের এ পর্যায়ে তোমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ ছবিটি উনিশশো সালে নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়ের একটি সভার ছবি একটি রাজনৈতিক সভার যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিটিতে আমরা কিছু স্লোগান দেখতে পাই যেমন আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসন চাই জাগো বাঙালি জাগো তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের এই বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের যে চাওয়া হ্যাঁ সেই চাওয়া গুলো কিন্তু এই স্লোগান গুলোর মধ্য দিয়ে এই ছবিটিতে উঠে এসেছে আহ ছবিটি একটি ঐতিহাসিক ছবি নির্বাচন পূর্ববর্তী একটি সবার ছবি তোমরা ছবিটি দেখতে পারো এবং ছবিটি দেখার পর আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই উনিশশো সালের পর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে কিন্তু সেই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরে পাকিস্তানের তৎকালীন যে শাসক গোষ্ঠী তারা কোনোভাবেই আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করছিল না অর্থাৎ বাঙালির যে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি যে দাবিকে মাথায় রেখে বাঙালি উনিশশো সালে নির্বাচনে বিপুলভাবে আওয়ামী লীগকে তাদের ম্যান্ডেট দিয়েছে এবং সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী যে স্বায়ত্ত শাসন পাবার কথা ছিল বা ক্ষমতা পাবার কথা ছিল সেই কথা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী রাখছেন না এবং তারা বিভিন্ন টালবাহানা করছেন তারা আমাদেরকে প্রতি তাদের শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনা এবং ছল চাতুরি কিন্তু অব্যাহত রেখেছেন তারই ধারাবাহিকতায় আমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটি তারই একটা ধারাবাহিকতা এই ছবিটি হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক উনিশশো সালের সাত মার্চ উনিশশো সালের সাত মার্চের ঐতিহাসিক দিন বাঙালি জাতির জীবনে এই ঐতিহাসিক দিনে কি ঘটেছিল এই ঐতিহাসিক দিনে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে যাকে আমরা সোহরাউদ্দি উদ্যান বলে থাকি সেই সোহরাউদ্দি উদ্যানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন যে ভাষণ শোনার জন্য সারা বাংলাদেশ বাঙালি জাতি মুখিয়ে ছিলেন সেদিন তো সেই ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি বলেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ভাষণে সারা পৃথিবীবাসীর সামনে গণমাধ্যমের কল্যাণে এই ভাষণের দাঁড়িয়ে এই ভাষণের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীবাসীর সামনে উনিশশো সালে দেশ বিভাগের পর থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর থেকে সেদিন পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের যেই নিপীড়ন যে বঞ্চনা যে শোষণ নির্যাতন চলেছিল সেই শোষণ নির্যাতনের ঘটনা সারা পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং এসব ঘটনা তুলে ধরেন খুব সংক্ষিপ্ত উপায়ে কিন্তু তার গভীরতা ছিল ব্যাপক এবং এই নির্বাচ এই ভাষণের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি পরোক্ষ ঘোষণা তিনি এই ভাষণের মধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সেই অসহযোগ আন্দোলনের ডাকের ফলে বাঙালি জাতি কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে জাতির পিতার সকল নির্দেশনা মেনে চলেছে এবং সকল কথাই কিন্তু বাঙালি জাতি পালন করেছে জাতির পিতার ভাষায় যদি আমরা বলতে যাই সেইটা হবে এরকম যে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তিনি বলেছেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব তিনি আরো বলেছেন এই ভাষণে যে জনগণ উদ্দেশ্যে যে তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এবার আমরা যেই প্রতিবাদটা করব সেটা আর তোমাদের সাথে আগের মতো স্বাভাবিক কোনো প্রতিবাদ নয় এবার আমরা মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হব তবে আমরা তোমাদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকতে চাই কিন্তু তোমরা যদি আমাদেরকে সেই নিপীড়ন শোষণ বঞ্চনা চালিয়ে যেতেই থাকো এবং সত্র নির্বাচন অনুযায়ী জনগণের যে ম্যান্ডেট যে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট জনগণ দিয়েছে তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো তাহলে কিন্তু এবার বাঙাল বাংলাদেশের বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সেটা মানবে না এই এবং 
তারা এবার যে প্রতিবাদ করবে তারা এবার যা করবে সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার সংগ্রাম অর্থাৎ সেদিনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা একটা পরোক্ষভাবে দেয়া হয়ে গিয়েছিল এই উনিশশো সালে সাতই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে তোমরা জেনে থাকবে এই ভাষণটি সারা পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে কিন্তু একটি এই ভাষণটি একটি জাতির ভাগ্য বদলে দেয়া ভাষণ অতএব আমরা এই ভাষণ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত পরবর্তী কোন একটা ক্লাসে আবার পড়ে নিব তো আজকে আমরা একটু সংক্ষেপেই সেই ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করলাম আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এই ছবিটিতে তোমরা যে দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছ সেটা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি দৃশ্য এই দৃশ্যটি বর্ণনা করার আগে আমি তোমাদেরকে যেটা বলে রাখছি সেটা হচ্ছে উনিশশো সালের সাতই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের একটি ডাক দেন এবং তিনি স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণাটা দিয়ে ফেলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান সরকার তাল বাহানা করছে বাংলাদেশের জনগণের সাথে তারা সাহিত্য শাসনের যে বিষয়টি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে ক্ষমতা প্রাপ্তির ব্যাপার ছিল সেটা তারা বুঝিয়ে দিতে নারাজ এবং তারা সময় ক্ষেপণ করছে এটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন এবং পাকিস্তান সরকার সেই কালক্ষেপণের নামে আসলে কিন্তু পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপরে অত্যাচার এবং সামরিক ভাবে দমন পীড়নের আসলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন এবং উনিশশো সালে সে সাতই মার্চের ভাষণে তো জাতির পিতা বলেই দিয়েছিলেন যে আর যদি একটি গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তাহলে কিন্তু কি হবে যেটা যে প্রতিবাদ আমরা করব সেটা আসলে সাধারণ কোনো প্রতিবাদ নয় সেটা মুক্তির সংগ্রাম এবং সে অনুযায়ী বাঙালি জাতীয় কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণ করে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলছিল বাঙালি জাতি এবং এরই প্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ পাকিস্তান সামরিক জানতা বাংলাদেশের সাধারণ নিরীহ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তারা অসংখ্য সেদিন এক রাতেই তারা হাজার হাজার মানুষ এই ঢাকা শহরে তারা হত্যা করে এবং অসংখ্য মানুষ হত্যার পর তারা যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও আটক করে নিয়ে যায় এবং এরই ফাঁকে বা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে বন্দি করার আগে জাতির পিতার উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তারপরে নয় মাস ব্যাপী যুদ্ধ চলে এবং উনিশশো সালে ১৬ ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ প্রাণের প্রাণের বিনিময়ে দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জত ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করি এবং আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করি তো এই হচ্ছে মূলত উনিশশো সালের নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালের সাতই মার্চের ঘটনা প্রবাহ এবং উনিশশো সালের সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ যা আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছিল কিন্তু একটা জিনিস মনে রেখো যে বাংলাদেশ আমাদের পৃথিবীর খুব কোনো দেশ আর আছে কিনা আমার জানা নেই যে এত বেশি বেসামরিক জনগণের প্রাণের বিনিময়ে একটি দেশ মানুষ পেয়েছে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু সেই বিশাল ত্যাগের বিনিময়ে কিন্তু আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশটা আমরা অর্জন করি তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের আলোচনা তোমরা এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দুজন সেনা কর্মকর্তা পাহারা দিয়ে রেখেছে এ আর বাম দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা জাতির পিতা কর্তৃক যে ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিল উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে সেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি আমি দিয়ে দিয়েছি তোমরা পড়ে নিতে পারো এবং এই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরেই কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান সরকার আটক করে নিয়ে যায় এবং তারপরে তাকে বাংলাদেশ থেকে আটক করে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তাকে কারাগারে বন্দি রাখা হয় এবং তাকে দেশদ্রোহীর অপরাধে তার তাকে ফাঁসি দিতে ঝুলানোর জন্য সকল প্রস্তুতি তারা সম্পন্ন করতে থাকে তো এই হলো আজকের আলোচনা আমরা আজকের আলোচনা শেষ করার আগে তাহলে আমরা যে বিষয়গুলো 
আলোচনা করেছি এতক্ষণ আমরা সেই বিষয়ে একটু রিভিউ করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে কি আলোচনা করলাম আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি যে উনিশশো সালে নির্বাচনের যে প্রেক্ষাপট বা যে পূর্ব প্রস্তুতি সেটা আমরা আলোচনা করেছি আমরা আলোচনা করেছি সত্তর সালে নির্বাচনের ফলাফল আমরা আলোচনা করেছি সত্তর সালে নির্বাচনের যে গুরুত্ব এবং আমরা এই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তোমাদেরকে কিছু ঐতিহাসিক ছবি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই ছবিগুলো তোমরা আশা করি তোমাদেরকে সেই সময়ের মধ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই আলোচনা আলোচনা শেষ করার আগে আমি তোমাদেরকে আবার বলে মানে তোমাদের উদ্দেশ্যে একটু বলার চেষ্টা করব যে তোমরা জানো যে এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশ ব্যাপী একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে করোনা ভাইরাস জনিত যে মহামারীতে আমরা পড়েছি সারা পৃথিবী সে কারণে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কিন্তু এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতেই বিরাজ করছে বহুদিন ধরে তোমাদের স্কুল কলেজগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ আছে তোমরা যে যেখানে আছো বাসায় আছো আমি মনে করি যে তোমরা বাসায় থেকে নিরাপদে থেকে স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে বাসায় অবস্থান করবে এবং মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো করবে যথাসময় অবশ্যই তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন খুলে দেওয়ার সময় হবে যখন নিরাপদ বোধ করবে রাষ্ট্র তখন অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিবে সেই পর্যন্ত তোমরা অনলাইন যে ক্লাসগুলো হয় সেই ক্লাসগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করো এবং সেই ক্লাসগুলো প্রতিদিনকার পড়া প্রতিদিন তোমরা একটু দয়া করে শেষ করে ফেলো আর তোমরা নিজেদের প্রতি খেয়াল রাখবে নিজের পরিবারের প্রতি যত্নশীল হবে এবং যে যেখানে থাকবে অবশ্যই নিরাপদে থেকো ভালো থেকো সুস্থ থেকো